সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা হ্যাপি স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ইংলিশ প্রথম পত্র ইংলিশ নাম শুনলে কেমন যেন একটা গায়ের মধ্যে জ্বর আসে একটা ইংলিশ ইংলিশ কি হবে ইংলিশ কি হবে তো আমার কাছে মনে হয় প্রথমে তোমাদেরকে একটা সিক্রেট বলি সিক্রেটটা হচ্ছে তুমি ধরো ইংলিশ ফার্স্ট পার্টে পঞ্চাশ পেয়েছ সেকেন্ড পার্টে বিশ পেয়েছ তাহলে মোট কত হলো সত্তর তো এই সত্তরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে কত পঁয়ত্রিশ পাশ কত তেত্রিশ তুমি কিন্তু পাস অর্থাৎ এক পার্টে ফেল এক পার্টে পাস করেও তোমার যদি মোট মার্কস ছেষট্টি হয় তাহলে কিন্তু তুমি পাস হয়ে যাবে সুতরাং এটা কিন্তু আমাদের ইংলিশের ক্ষেত্রে আমি মনে করি পাস করার একটা সহজ সিস্টেম তো সেই ক্ষেত্রে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের চাইতে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে নাম্বার তোলাটা আমার কাছে মনে হয় কম্পারেটিভলি একটু বেশি সহজ কিভাবে সহজ আমি একটু পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব দেখো প্রথমে আমাদের থাকে প্যাসেজ এক এক নম্বর প্যাসেজ থেকে সাধারণত হয় পাঁচটা এমসিকু থাকে নয়তো দশটা এমসিকু থাকে যদি পাঁচটা থাকে বা দশটা থাকে তুমি যদি প্যাসেজটা একটু মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকো আর একটা ব্যাপার তো এটা তো স্বীকার করতেই হবে তুমি যেহেতু এস এস সি পাস করে তারপরে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছো সুতরাং তুমি কিছু না কিছু ইংলিশ তো অবশ্যই জানো সুতরাং তুমি যদি এক নম্বর প্যাসেজটা একটু ভালো করে পড়ে যদি দুইটা বা তিনটা বা চারটা বা মার্ক চারটা বা পাঁচটা এমসিকিউ অ্যান্সার করতে পারো দশের মধ্যে বা পাঁচের মধ্যে দুইটা বা তিনটা অ্যান্সার করতে পারো লস তো নাই সেক্ষেত্রে আশপাশের বন্ধু বান্ধবীর সহযোগিতাও যদি নেওয়া যেতে পারে পরীক্ষার হল যদি ইজি যায় কারণ এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন এক্সাম ওকে আচ্ছা এরপরে প্যাসেজ ওয়ান থেকে আমাদের কোশ্চিন থাকে তো কোশ্চিনটা কেমন থাকে যদি পাঁচটা এমসিকিউ থাকে তাহলে কোশ্চিন থেকে আমাদের মার্কস করা হয় পনেরো আর যদি দশটা এমসিকিউ থাকে তাহলে কোশ্চিন থেকে আমাদের মার্কস করা হয় হচ্ছে দশ তো কোশ্চিনগুলোর উত্তর করার ক্ষেত্রে আমি বলবো যদি তোমার প্যাসেজটা কমন পড়ে যায় প্যাসেজটা বুঝতে পারো তাহলে পরে কোশ্চিনগুলো পড়ে কোশ্চিন যখন তুমি বুঝতে পারবা তখন তোমার কিন্তু অটোমেটিক্যালি অ্যান্সার করাটা তোমার জন্য একটু সহজ হয়ে যাবে এবং বোর্ডে কিন্তু আমাদেরকে একটা কথা বারবার বলে দেয় যে আপনারা কখনোই কোনো শিক্ষার্থী যদি খাতায় কিছু লেখে প্রাসঙ্গিক যদি হয় সেটা তাহলে তাকে জিরো দেবেন না সুতরাং তুমি যদি প্রাসঙ্গিক উত্তর করতে পারো সরাসরি অ্যাকুরেট উত্তর না হোক তাও কিন্তু তুমি কিছু নাম্বার পাবা এরপরে আসো প্যাসেজ টু দুই নাম্বার প্যাসেজ দুই নাম্বার প্যাসেজ থেকে নাম্বার তোলাটা পাঁচ নাম্বার তোলাটা আমার কাছে মনে হয় দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ কাজ সহজ কাজ কেন জানো কেননা এখানে একটা প্যাসেজ থাকে প্যাসেজের পরে কি করে একটা বক্সে একটা লাইন তুলে দেয় তুলে দিয়ে পরে আরো পাঁচটা বক্স ফাঁকা রাখে ওই পাঁচটা বক্সের মধ্যে আরো পাঁচটা লাইন দিতে বলে খুব সহজ কাজ প্যাসেজটা একবার পড়বা বা দুই বা তিন বা চারবার পড়বা পড়ার পরে তোমার কাছে যে যে অংশগুলো টাচিং মনে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেই অংশগুলো তুমি সেখানে তুলে দিবা তাহলে তো তুমি সেখান থেকে একটা ভালো মার্কস পেয়ে গেল এবং ওই যে যেহেতু জিরো দেওয়ার নিয়ম নাই স্যার কিন্তু তোমাকে কিছু নাম্বার অবশ্যই দেবে এরপরে প্যাসেজ তিন প্যাসেজ তিন থেকে আমাদের থাকে হচ্ছে সামারি সামারি থেকে দশ মার্কের প্রশ্ন আসে আচ্ছা শিক্ষার্থীরা সামারি জিনিসটা কি সামারিটা হচ্ছে সামারি জিনিসটা আসলে কি বড় একটা অংশকে ছোট একটা অংশে রূপান্তরিত করা সেই ক্ষেত্রে তুমি যে কাজটা করবা প্যাসেজটা প্যাসেজটা তিন থেকে চারবার পড়বা পড়ার পরে প্যাসেজ থেকে প্রথমে একটা লাইন দিলে দুইটা লাইন গ্যাপ দিলা বা তিনটা লাইন গ্যাপ দিয়ে পড়ার একটা লাইন লিখলা দুইটা বা তিনটা লাইন গ্যাপ দিয়ে পড়া আর একটা লাইন লিখলা আর সেই ক্ষেত্রে তোমার ইংরেজির দক্ষতা যদি একটু ভালো থাকে তাহলে তুমি সেন্টেন্সের ভুকা বলেগুলো একটু চেঞ্জ করে দিলা তাহলে পরে কিন্তু সেটা সামারি হয়ে গেল স্যার হয়তো তোমার পর একটু রাগ করবে কিন্তু ওই যে যেহেতু তুমি খাতায় লিখেছো তোমাকে তো নাম্বার দিতেই হবে আমাদের প্যাসেজ তিন থেকে আসে ফিল ইন দ্য গ্যাপ তো এটা একদমই আনসার্টেন তোমার কপাল যদি ভালো হয় এবং আশপাশে বন্ধু বান্ধবীর সাহায্য সহযোগিতা যদি ভালো পাও তাহলে পরে এটা করতে পারবা আদারওয়াইজ আমার কাছে মনে হয় না এখান থেকে আনসার তুমি করতে পারবা এরপর চলে আসো পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্নে আমাদের দশ মার্কের একটা গ্যাপ থাকে তো আমার কাছে মনে হয় যে এই গ্যাপ ফিল আপ করাটা আমরা যারা সাধারণ মানের স্টুডেন্ট আছি ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও যখন পরীক্ষার্থী ছিলাম আমার জন্য বিষয়টা অনেক কঠিন ছিল সুতরাং এই অংশটার আশা ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো যদি কোনোভাবে কাকতালীয়ভাবে কোনো প্রসেসে যদি এখান থেকে এক দুই মাস তুলে আনা যায় তাহলে ভালো আদারওয়াইজ এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই এরপরে চলে আসো ছয় নাম্বার রিয়ারেন্স রিয়ারেন্স মানে কি এখানে তোমার দশটা বাক্য থাকবে দশটা বাক্য এলোমেলো ভাবে সাজিয়ে দেওয়া থাকবে সাজিয়ে দেওয়ার উপরে ভিত্তি করে তোমাকে সেইগুলোকে সাজাতে হবে তো রিয়ারেন্স সাধারণত দুই ভাবে আসে একটা হচ্ছে যে গল্প ভিত্তিক রিয়ারেন্স আসে
কিন্তু একটু রিয়ারেন্স প্র্যাকটিস করতে পারো কিছু রিয়ারেন্স পড়তে পারো পড়লে পরে তোমার রিয়ারেন্স সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে রিয়ারেন্সগুলো সাধারণত এভাবে লিখতে হয় এভাবে হয় এবং রিয়ারেন্সের একটা সুবিধা কি জানো সুবিধা হচ্ছে ধরো তুমি প্রথম চারটা রিয়ারেন্স ঠিক মতো লিখতে পারছো পাঁচ নাম্বারে ভুল করছো সেক্ষেত্রে প্রথম চার যেহেতু ঠিক আছে চার নাম্বার থেকে তুমি ওইখান থেকে কিন্তু প্রথম চার নাম্বার তুমি পেয়ে যাবা এটা কিন্তু রিয়ারেন্সের একটা সুবিধা এবং আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যারা একটু দুর্বল বা উইক স্টুডেন্ট আমরা একটু বাসায় যদি রিয়ারেন্স প্রিপারেশন নিই রিয়ারেন্সটা করা আমাদের জন্য একটু সহজ হবে এরপর চলে আসো গ্রাফ গ্রাফ থেকে প্রশ্ন করা হয় অনেক সময় গ্রাফ জিনিসটা কি গ্রাফ জিনিসটা হচ্ছে এরকম জাস্ট মনে করো যে একটা বৃত্ত দিল বৃত্ত দিয়ে বলল যে একটা শহরের মধ্যে সত্তর পার্সেন্ট লোক জব করে বিশ পার্সেন্ট লোক ব্যবসা করে দশ পার্সেন্ট লোক কৃষিকাজ করে তার উপর ভিত্তি করে তোমাকে লিখতে বলবে সিম্পল ব্যাপার গ্রাফ লেখাটা কিন্তু খুব কঠিন কাজ না তুমি গ্রাফটা যেমন ধরো যে একটা এলাকায় ষাট পার্সেন্ট লোক কি করে চাকরি করে চাকরি তারা কেন করে তুমি বলতে পারো যে জব ইস জব সেক্টর ইজ ভেরি সিকিউর ইন আওয়ার কান্ট্রি দ্যাটস ওয়াই ম্যাক্সিমাম পিপুল লাভস জব এভাবে কিন্তু তুমি একটা লাইন লিখতে পারো কৃষিকাজটা কেন করতেছে কেননা কৃষকরা যোগ্য মূল্য পাচ্ছে না বা জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে এরকম করে তুমি জাস্ট সহজ সহজ ছোট ছোট বাক্য দিয়েও কিন্তু তুমি গ্রাফটা লিখতে পারো এবং গ্রাফে পুনর মার্ক থাকবে সেখান থেকেও কিন্তু তুমি একটা মার্ক এখান থেকে পেয়ে যেতে পারো এরপর কমপ্লিটিং স্টোরি কমপ্লিটিং স্টোরিতে কি থাকবে দুইটা বা তিনটা লাইন তুলে দেওয়া থাকবে বাদ বাকি লাইনগুলো তোমাকে লিখতে হবে ওই দুই তিনটা লাইন কিন্তু তোমাকে ভালো করে বলে বুঝে নিতে হবে যে মূলত স্টোরিটা কোন দিকে নিতে বলতেছে ওই সময় কি করবা তুমি নিজে একজন পরিচালক সেজে যাবা নাট্যকার সেজে যাবা নাট্যকার সেজে যায় তুমি কি করবা সহজ সহজ ভাষা দিয়ে রাজ্জাক সাবানার প্রেমের কাহিনী কিন্তু তুমি ওইখানে তুলে ধরবা ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে রিয়ারেন্স করার কমপ্লিটিং স্টোরি করার ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি একটু আহ বোর্ড প্রশ্নগুলা বা বিগত সালের প্রশ্নগুলো একটু যদি একটু ফলো করি তাহলে আমার কাছে মনে হয় কমপ্লিটিং স্টোরিটা আমাদের জন্য খুব সহজ হবে এবং পুনর মার্কস এর মধ্যে আমরা কিন্তু একটা ভালো মার্কস নিয়ে আসতে পারবো এবং ফাইনালি আসো লেটার লেটারে হচ্ছে দশ মার্ক তো দশ মার্কের এই যে লেটার লেটারের সম্পর্কে আমি বলবো যে লেটার থেকে নাম্বার তোলাটা সবচেয়ে সহজ কেন সহজ জানো কারণ আমি কয়েকজন ইংলিশের টিচারের সঙ্গে কথা বলেছি তারা আমাকে বলেছে যে স্যার আমরা যখন খাতা দেখি খাতা দেখার ক্ষেত্রে আমরা দেখি লেটারের ফরমাটটা ঠিক আছে কি না অর্থাৎ কাকে লেটারটা লিখছে লেটারের উপরের অংশটা ঠিক আছে কিনা লেটারের মাঝে অংশটা ঠিক আছে কিনা নিচে অংশটা ঠিক আছে কিনা ওই স্টুডেন্ট লেটারের খামতে এঁকেছে কিনা সে ডাইন পাস বাম পাস প্রাপক পেরোক এইগুলো চেনে কিনা সো এই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের কিন্তু একটু মনোনিবেশ করতে হবে এই জায়গাতে মনোনিবেষ করে যে যে বিষয়ের উপর তোমাকে লেটার লিখতে বলবে তোমার বন্ধু বা বান্ধবীর উদ্দেশ্যে তুমি সেই বিষয়ের উপরে কিন্তু একটি লেটার বা লেটার লিখবা এবং সেক্ষেত্রে সহজ সহজ বাক্য ব্যবহার করে তুমি কিন্তু লেটার লিখতে পারো ইংলিশ মানে কিন্তু এমন না যে তুমি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তোমাকে হামুড়ি কঠিন কঠিন বাক্য লিখতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না তুমি কিন্তু ছোট ছোট বাক্য দিয়েও কিন্তু লিখতে পারো বিকজ পাস করাটাই যেখানে আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তবে আমার কাছে মনে হয় ইংলিশ পাস পার্টে আমি তোমাদেরকে যে রোড ম্যাপটা দিলাম এই রোড ম্যাপটা তুমি যদি ফলো করো তোমার এই জায়গা থেকে তুমি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ নাম্বার তুলে নিয়ে আসতে পারবা এবার আলোচনা করবো আমরা ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট নিয়ে তো শিক্ষার্থীরা ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষাটা আমাদেরকে ভালো করে দেওয়া লাগবে আমরা যারা একটু ইংলিশে দুর্বল আছি আমি বলবো ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষাটা একটু ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা করবা বিকজ ইংলিশ সেকেন্ড পার্টটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক কঠিন হবে ঠিক আছে তবে ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট আমাদেরকে বাঁচিয়ে দেবে একটা জায়গাতে সেটা হচ্ছে পার্ট বি এখানে আমাদের চল্লিশ মার্কের প্রশ্ন থাকে তো আমরা পার্ট এ থেকে আগে শুরু করি পার্ট বিতে আমরা পরে যাব পার্ট এ তে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন থাকে এখন সবচাইতে বড় কথা এই মুহূর্তে বসে সারা বছর আমরা যারা পড়ি নাই এই মুহূর্তে বসে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মুখস্থ করা সম্ভব না এবং মুখস্থ করে সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন লেখাটাও কিন্তু সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে একটা কমন কাজ করতে পারো কপাল রূপে ছাড়িয়ে দিতে পারো সেটা কি কিছু কমন প্রিপোজিশন আছে যেমন ধরো অফ ইন টু এরকম পাঁচটাই তুমি টু পাঁচটাই তুমি অফ পাঁচটাই তুমি ইন লিখে দিতে পারো তাহলে কি হতে পারে তোমার কপাল গুণে এক দুই নাম্বার কিন্তু পেয়ে যেতে পারো এরপরে দুই নাম্বারে যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফ্রেজ ফ্রেজ মন রাখা বা ফ্রেজ মুখস্ত করাটা অনেক কঠিন যেমন কোকো
এত ফ্রেশ তো আমরা মনে রাখতে পারবো না তাই না তো সেই ক্ষেত্রে ফ্রেজের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা থাকবে যে কমন কিছু ফ্রেজ থাকবে যদি তোমার বন্ধু বান্ধবী সাহায্য নিয়ে তুমি কিছু করতে পারো করবা না হলে পরে এই অংশটা তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কমপ্লিটিং কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা কেমন থাকবে একটা সেন্টেন্সের অর্ধেক অংশ দেয়া থাকবে বাদ বাকি অর্ধেক অংশ তোমাকে ফিল আপ করতে হবে আমি বলবো এই জায়গাটাতে তুমি কিন্তু একটু ফোকাস করতে পারো আগামী কয়েকটা মাস সময় এখনো আমাদের হাতে আছে তুমি তোমার গাইড ফলো করে একটু কমপ্লিং সেন্টেন্স অংশগুলো একটু দেখো যে একটা অংশে কি থাকলে পরবর্তী অংশে কি বসে এখানে ছোট ছোট কিছু রুলস আছে সো দ্যাট সো দ্যাট থাকলে কি বসে বার্ট থাকলে কি বসে বসে ইন স্পাইট অফ থাকলে কি বসে ডিসপাইট অফ থাকলে কি বসে কিছু কিছু রুলস আছে কিন্তু এগুলো একটু ফলো করো কেননা আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি এই যে একেবারেই পরিশ্রম করব না অথচ আউটপুট নিয়ে আসবে এটা তো সম্ভব না ভাই তাই না সো আমাদের তো কিছু প্রিপারেশন নেওয়া লাগবে সো আমার কাছে মনে এই কাজটা তুমি একটু করতে পারো তো রাইট ফর্ম অফ ভার্বের কথা যদি বলো টেন্স যারা ভালো পারো অনেক কিছু স্টুডেন্টে আসো বয়সকালে বুড়োকালে এখন হয়তো বিভিন্ন চক্করে পরে হয়তো খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু ছোটকালে কিন্তু ইংলিশে টেন্স ভালো পারতা যারা টেন্স ভালো পারো তারা রাইট ফর্ম অফ ভার্বটা ভালো পারবা সেই ক্ষেত্রেও রাইট ফর্ম অফ ভার্বের বেসিক কিছু রুলস আছে তোমরা বইটা দেখে একটু ফলো করে পড়তে পারো যতগুলো মনে থাকে একটা দুইটা মনে থাকলে একটা দুইটা মনে থাকলে একটা দুইটা লিখবা যদি মনে না থাকে তাহলে আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে কিছুই করার নেই আচ্ছা এরপর থাকতেছে চেঞ্জ দ্য ন্যারেটিভ ন্যারেটিভটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের ছেড়ে দিয়ে আসাটাই ভালো এটা নিয়ে গল্প না করাই ভালো এরপর আমাদের থাকে চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন থাকে দশটা থাকে তো দেখা যাচ্ছে একটা বাইক থাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ওইটাকে দেখা যাচ্ছে ইম্পারটিভ সেন্টেন্স করতে বলে তো আমার কাছে মনে হয় যে তোমরা এই অংশটা নিয়ে কিন্তু একটু কাজ করতে পারো বেশি কিছু না তোমরা পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এটা এবং তার সাথে ডিগ্রি এই তিনটা টপিক তোমরা যদি একটু ভালো করে দেখো তাহলে দেখবা এখান থেকে তোমাদের মোটামুটি ভয়েসটাকে একটু দেখতে পারো যদি এরকম কয়েকটা অংশ তোমরা একটু যদি একটু ফলো করো তাহলে আমার মনে হয় যে দশ মার্চ থেকে তোমরা চার পাঁচ মাস তুলে আনতে পারো আর তাছাড়া আমাদের বন্ধুরা তো আছেই যদি পরীক্ষার হল সহজ যায় তবে হয়তো পরীক্ষার হল সহজ যাবে না আচ্ছা এর বাইরে আমাদের অনেক সময় সাপিক্স প্রিফিক্স থাকে তো সাপিক্স প্রিফিক্স নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না বিকজ আমরা আসলে সাপিক্স প্রিফিক্স নিয়ে যে খুব বেশি অ্যান্সার করতে পারবো তা না এরপরে সাপিক্স প্রিফিক্স যদি না থাকে তাহলে সিনোনি ম্যান্টোনিম থাকে সিনোনি ম্যান্টোনিমটা মনে রাখাটাও খুব কঠিন সিনোনি ম্যান্টোনিমটা কি সিনোনিমটা কি সমার্থক শব্দ তাই না আবার আমি বললাম হচ্ছে ডার্ক তুমি বললে ব্ল্যাক সিনোনিম হয়ে গেল ঠিক আছে তো আমি বললাম ব্যাড তুমি বলো ওয়েল এটা হয়ে গেলে অ্যান্টোনিম কিন্তু এই সমস্ত সহজ সিনোনিম অ্যান্টোনিম তো আমাদের দেবে না আমাদের দেবে কঠিন কঠিন সিনোনিম অ্যান্টোনিম সুতরাং সিনোনিম অ্যান্টোনিম যদি বন্ধুর সাহায্য পাওয়া যায় বা যদি দুই একটা নিজের কমন জ্ঞান থেকে পাওয়া যায় তাহলে তুমি অ্যান্সার করবা আদারওয়াইজ অ্যান্সার করার দরকার নেই চেক ইরোর এটা আমার কাছে মনে হয় যে ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের সবচেয়ে কঠিন টপিক ইরোর চেক করা ঠিক আছে আর্টিকেলে কোন ইরোর আছে কিনা রাইট ফর্ম অফ ভার্বে কোন ইরোর আছে কিনা তো যদি তুমি পড়ে দেখো দেখে তোমার কাছে যদি কোথাও মনে হয় যে ইরোর আছে তুমি সেটা লিখতে পারো আর তাছাড়া আমাদের তো নেগেটিভ মার্কিং নাই ভুল লিখলে পরে আর সর্বস্ব কি হবে সার্কেটে জিরো দেবে মাইনাস মার্কিং তার করবে না আচ্ছা এই অংশগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের গ্রামাটিক্যাল পার্ট ষাট মার্কের তো ইংলিশ সেকেন্ড পার্টটা কিন্তু এই জন্যই করছেন বিকজ এই ষাট মার্কের মধ্যে ম্যাক্সিমাম অংশগুলো কিন্তু আমাদের অজানা এবং এখান থেকে আমরা কিন্তু মার্কস খুব বেশি ভালো তুলতে পারবো না কিন্তু আমাদের বাদ বাকি যে চল্লিশ মার্ক আছে বি সেট এই চল্লিশ মার্কস থেকে আমরা মার্কস কিন্তু ভালো তুলতে পারি তো এখানে চল্লিশ মার্কসের যে প্রশ্নটা আসে সেখানে আমাদের অনেক সময় সিবি লিখতে দেয় সিবি মানে কি কারিকুলাম বিটাই জীবন বৃত্তান্ত তো জীবন বৃত্তান্ত তুমি কিভাবে লিখবা দেখো তুমি একটা এসএসসি পাশ করে এইস এস পরীক্ষা দিচ্ছ তুমি একটা মাস্টার্স পাশ করা শিক্ষার্থীর সিবি কেন মুখস্থ করবা তুমি সিবির ফরমাটটা মুখস্থ করবা সিবি কিভাবে লিখতে হয় গাইড বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো গাইড আমাদের বাজারে আছে যে কোনো একটা গাইড থেকে তুমি সিবির ফরমাটটা পড়বা এরপরে তুমি ক্যারিয়ার অবজেক্টিভে লিখবা কি আই এম সিনসিয়ার ডেডিকেটেড অ্যান্ড অনেস্ট তারপরে তুমি তোমার নাম তোমার বাপের নাম তোমার নানান নাম দাদার নাম এই সমস্ত টপিক গুলা তুমি দিলা তোমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দিলা তোমার হবি কি কি আছে সেগুলো
ঠিক আছে তবে অনেক সময় প্রশ্নে আমাদের উল্লেখ করে দেয় যে সাপোজ ইউ আর এ স্টুডেন্ট অফ মাস্টার্স তুমি অমুক জায়গাতে তুমি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করবা তার উপর ভিত্তি করে তুমি মোটামুটি সিবিটাকে ফর্মাটটা ঠিক রেখে তুমি কিন্তু সিবিটা লিখতে পারো ওকে তো অনেক সময় কিন্তু সিবি থাকে না সিবিটে সবসময় থাকেই তা না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিবি থাকতে পারে এরপর আমাদের থাকবে অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেও আমি স্যারদের সাথে কথা বলেছি স্যাররা আমাকে একটা কথাই বলেছে যে স্যার অ্যাপ্লিকেশন লেখার অ্যাপ্লিকেশন যখন কোনো স্টুডেন্ট লেখে তখন আমরা দেখি যে অ্যাপ্লিকেশন লেখার নিয়মটা ঠিক আছে কিনা যেমন টু দ্য প্রিন্সিপাল কলেজের নাম এগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা সে সাবজেক্টটা ঠিক মতো লিখছে কিনা বা হয়তো ইউনো সাহেবের কাছে একটা টিউবওয়েল চাচ্ছ তুমি সেখানে তুমি ঠিকঠাক মতো ইউনো সাহেবের কাছে টু দ্য ইউনো লিখা সাবজেক্টটা তুমি ঠিক মতো লিখেছ কি না তারপরে তুমি বিষয়বস্তুর মধ্যে তুমি কি লিখছো ওইগুলো কিন্তু সারা খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না তারপরে উই দেয়ার ফোর পেরে অ্যান্ড হোপ এই যে অংশগুলো আমরা লিখি হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো বা তুমি এক পেজের মধ্যে তুমি তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা কমপ্লিট করতে পারছো কিনা আবার অ্যাপ্লিকেশন লেখার কিন্তু আর একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে কোনো কাটাকাটি করা যাবে না এখানে কোনো কাটাকাটি হয়েছে কিনা এই বিষয়গুলো জাস্ট একটু খেয়াল করবা অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি লেটারে যেমন একটা স্ট্রাকচার ফলো করবা অ্যাপ্লিকেশনেও কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আছে সিবিতেও একটা স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচার ফলো করে তুমি যদি অ্যান্সার করতে পারো তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি সেখান থেকে একটা ভালো মার্কস অবশ্যই ক্যারি করতে পারবা এরপর আমাদের আসে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ তো যদি সিবি না থাকে তাহলে প্যারাগ্রাফ থেকে নাম্বার বাড়াই দেওয়া হয় আর সিবি থাকলে প্যারাগ্রাফ থেকে সাধারণত দশ নাম্বার থাকে তো প্যারাগ্রাফ মানে কি একটা টপিকের উপর আশি থেকে একশো বিশ ওয়ার্ডে তোমাকে একটা সেন্টেন্স লিখতে হবে যেমন বাস স্ট্যান্ড যা যা ঘটে সেই সেই বিষয়গুলোকে সহজ সহজ ইংলিশ দিয়ে তুমি লেখো শুধুমাত্র একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যে বানান যেন ভুল না হয় এবং আমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আর একটা কাজ করি হাতের লেখা এত জঘন্য করে ফেলি মনে যেন খাতের উপর বমি করে ফিরে আসছি এই কাজগুলো প্লিজ করবা না ঠিক আছে একটু সুন্দর করে লেখো সাধারণ ওয়ার্ড দিয়ে তুমি একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট কিভাবে দেখছো মোবাইল ফোনে তুমি কি কি করো মোটামুটি ভালো ভালো ব্যবহারগুলো তুমি একটু লিখে তুমি কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারো এরপর তোমার আসতে হচ্ছে কম্পোজিশন কম্পোজিশন থেকে সাধারণত আমাদের বারো মার্কস থাকে তবে যদি সিবি না সিবি না আসে তাহলে পনেরো মার্কস থাকবে তো কম্পোজিশনটার ক্ষেত্রে কম্পোজিশনের কিছু কমন প্যাটার্ন আছে তুমি বাসায় বসে মুখস্ত করে ফেলো দেখবে এর মধ্যে থেকে একটা পেয়ে গেছো যেমন ধরো পদ্মা সেতু তারপরে কর্ণফুলি টানেল তারপরে মেট্রো রেল তারপরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারপরে হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ তারপর হচ্ছে ডিজিটাল টেকনোলজি এই যে কিছু টপিক আছে এগুলো পড়লে পরে কিন্তু আমাদের পক্ষে মোটামুটি কম্পোজিশনটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায় তারপরে আমি ধরলাম কম্পোজিশন তোমার কমন নাই তখন তুমি কি করবা যে বিষয়ে তোমাকে কম্পোজিশন লিখতে দিয়েছে সেই বিষয়টার উপরে ভিত্তি করে তোমার মনে যা আসবে তাই তুমি সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে লিখবে তবে আমরা শিক্ষার্থীর একটা কাজ খুব বাজে একটা কাজ করি একই লাইন বারবার লেখি ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই কাজটা করার দরকার নেই তুমি সহজ সহজ দিস ইজ দ্যাট ইজ এই ধরনের শব্দ দিয়ে তুমি ছোট ছোট শব্দ দিয়ে তুমি কিন্তু চাইলে পরে একটা কম্পোজিশন লিখতে পারো তুমি কম্পোজিশন লেখো তুমি কিন্তু এখান থেকে একটা মার্কস পেয়ে যেতে পারো তো আমি আশা করছি আমি ইংলিশের যে টোটকাটা তোমাদের আজকে দিলাম যে এটা যদি একটু ফলো করো তাহলে পরে অবশ্যই ইংলিশে ছেষট্টি মার্কস আই মিন তেত্রিশ তেত্রিশ ছেষট্টি মার্কস পাওয়ার চিন্তা করতে হবে না তোমরা ইংলিশে দুই পাঠ মিলাই কমপক্ষে একশো বা একশো দশ বিশ মার্কসও পেয়ে যেতে পারো আর পরবর্তীতে আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখো আমরা আরো নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসি যাবো ধন্যবাদ সবাইকে